ഹലോ എവറി വോൺ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ദി ഹൈക്കിനാണ് പോണത് ഗ്രഫ്സ് ഇൻ കോളൻ വി ആർ ട്രോൾവൻസ് ടു ആ അപ്പൊ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൈക്കിംഗ് സ്പോട്ട് ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോൾഡ് ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയപ്പോൾ ഫീൽസ് ലൈക്ക് മൈനസ് തേർട്ടി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ ഫുൾ സെറ്റബിളാണ് ഇന്ന് പോണത് നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തീ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതേ നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ്ങിനുള്ള ഫുൾ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് പോണത് അപ്പൊ ഇന്ന് മോളിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയറിനുള്ള സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഫയർ വുഡും നമ്മൾ ആക്സ് ഒക്കെ വെച്ച ഫയർ വുഡ് ഒക്കെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താവുന്ന അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാൻ എന്താവുന്നു നമ്മളത് മല കയറി തുടങ്ങി മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസം സാധാരണ നല്ല വെതറാണ് തണുപ്പ് നല്ല ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പാണ് ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ നോർവേൽ ഹൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മരങ്ങളും അവരിങ്ങനെ മാർക്കിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലൂ കളർ അപ്പം അത് നമുക്കുള്ള റൂട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ റൂട്ടറൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ മരത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറി പോകാൻ പോണേ ഫയർ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുമായിരിക്കും പോയി നോക്കാം നല്ല തണുപ്പായ കാരണം മൊബൈൽ പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ വ്യൂ വേണ്ട നമ്മൾ കയറി ചെല്ലും പിന്നെ വുഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിൻ്ററിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വ്യൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൺ അവർ ഹൈക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സെയിം ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല റൂട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വൺ അവറിൻ്റെ റൂട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ കയറി തുടങ്ങിയിട്ട് ടു സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അണച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല സ്നോ ഉള്ള കാരണം അധികം സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഹില്ല് പോകുമ്പോൾ സ്നോ ഇങ്ങനെ ഉരുകി കിടക്കുമ്പോൾ സ്ലിപ്പാവും ഇന്നിപ്പോൾ അത്ര സ്ലിപ്പാവുന്നില്ല എന്നാലും സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴേക്കും ദേ നല്ലൊരു സിറ്റിയിലേക്കുള്ള വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്പം ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ പോകുന്നത് ത്രീ അവർ ഹൈക്കാണ് സെയിം ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് വൺ അവർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പ് ഹൈക്കായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നണേ സ്റ്റീപ്പായിട്ട് കയറേണ്ട വരും അതായിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് കയറിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വ്യൂ കിട്ടിയത് നല്ല തണുപ്പാട്ടോ ഗൈസ് മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സിറ്റി ശരിക്കും കുറച്ച് ദിവസം കാണാൻ പറ്റും അത് ആ സണ്ണിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് വെയ് ആ സൺ ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കണം കാണാൻ നമ്മളിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി നോക്കാം ഇന്ന് തണുപ്പായിരുന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾ ജാക്കറ്റ് അടക്കം ഫോർ ലെയറിലാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നേക്കണേ അല്ലാതെ നടക്കൂല നമ്മൾ നാല് ലെയർ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കണേ പണിക്കാരൻ ജോസഫ് സ്നോ ഇച്ചിരി ഉള്ളിൽ പോയിട്ടോ ആണോ കട്ടിക്കളായിരുന്നു നല്ല വെയിലുള്ള കാരണം നല്ല റെസോർട്ട് അവിടെ മുഴുവൻ കാണാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഭയങ്കര തണുപ്പായ കാരണം നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റോപ്പ് എടുക്കാണ്ട് പരമാവധി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോഡി മൂവിംഗ് ആയിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ നോക്കാം അതായത് ഷൂ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്നോ ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന പാൻറ്റ് ഷൂവിൻ്റെ മൂളിക്കോടെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത്ര നല്ലത് പക്ഷേ ഇന്ന് ടേക്കണ ഈ ഒരു പാൻറ്റ് ഇച്ചിരി ലൂസാണ് അത് കാരണം അതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുക സണ്ണും സ്നോവും അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭംഗിയാണ് സ്നോ തിളങ്ങണ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്ലിറ്ററായിട്ട് എന്തിനു ഭംഗിയാലേ കാണാൻ അടുത്ത ട്രീ മിൽത്ത് മാർക്ക് കണ്ടു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഡീപ്പ് സ്നോ ഉണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സുഖമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിടിഞ്ഞു പിടിഞ്ഞു വേണ്ടാല മരത്തും കാണാനില്ലല്ലോ നമ്മള് മരത്തിന്റെ ബ്ലൂ മാർക്ക് നോക്കി അങ്ങനെ നടക്കാണ് ട്രെയിനില് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരാളാണ്ട് പോയിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ട്രെയിൻ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വഴി അറിയാൻ അത് മാത്രം വഴി മാർഗുള്ളൂ നല്ല രസം കേട്ടോ ഈ സൺ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ആ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരുമ്പോ
ഇവിടെ സ്കീ ട്രെയിൽ കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കീ ട്രെയിൽ നശിപ്പിക്കാണ്ട് വേണം നടക്കാൻ കാരണം സ്കീ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള നല്ല ട്രാക്ക് വേണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കണ റൂട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഹൈക്കിംഗ് റൂട്ടാണ് സൈഡിൽ കൂടെ ചില പോയിട്ടുണ്ട് ചിലർ പക്ഷേ ഇത് ഹൈക്കിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലേ ട്രാക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അതെ നമ്മൾ ഹൈക്കിംഗ് ട്രെയിലാണ് പിടിച്ചു പോകാൻ നോക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ സ്കീ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് നല്ല തെറിയേക്കും നല്ല നോർവ തെറിയേക്കും ആ ഇത് സ്കീ ട്രാക്ക് ആണ് ചവിട്ടണ്ട കണ്ട ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്കീ ട്രാക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ ആൾക്കാർ സ്കീ ചെയ്ത് പോണേ നമ്മൾ സ്കീങ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വിടും ഈ ഒരു ഹൈക്ക് നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസമായി പ്ലാൻ ചെയ്യണേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും ബസ്സും ട്രാമും ക്യാൻസലായി പോയി ഇവിടെ നോർഡിക് കൺട്രീസിൽ ഈ കൊല്ലം ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് തന്നെ ക്യാൻസലായി പോയിക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തായാലും പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വന്നേക്കാണ് സ്കീങ് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്കീങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്രോസ് കൺട്രി ഒന്ന് ഡൗൺ ഹിൽ ക്രോസ് കൺട്രി സ്കീങ് സാധാരണ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മലയാളം മുകളിലേക്ക് കയറാനാണ് ക്രോസ് കൺട്രി സ്കീങ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ക്രോസ് കൺട്രി സ്കീങ് ഇത് നമ്മൾ നല്ല ഫിസിക്കലി നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ക്രോസ് കൺട്രി സ്കീങ് ഡൗൺ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരം മല മല മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വീഡിയോസിൽ കാണുന്നതാണ് ഡൗൺ ഹിൽ ക്രോസ് കൺട്രി സ്കീങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രാക്കുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോവാം കുഞ്ഞി മലകളും കുഞ്ഞി ഇറക്കങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രോസ് കൺട്രി ആണ് ജോസഫ് ഒരു വട്ടം ഡൗൺ ഹിൽ ട്രൈ ചെയ്തല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തലയൊത്തി പറഞ്ഞു വിടാണ്ട് പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് ഇനി ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പട്ടികളെ നടത്തിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മഞ്ഞ സ്നോ വേണം നമ്മൾ ആ ഫ്രോസൺ മൂവി ഇല്ലേ അന്വേഷൻ മൂവി എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടണേ അമേരിക്കയുടെ ഷീൽഡ് ഉണ്ട് തോറിന്റെ ആക്സ് ബാക്കിലുണ്ട് ഉണ്ട് മൈക്ക് ഫ്രീസായി മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അറിയില്ല നല്ല ഫ്രീസായി മൈക്ക് എന്തായാലും വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് സ്നോ വീണപ്പോൾ ഇതുവരെ കൂടി ഉരുകി നമ്മളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നനങ്ങിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉഴപ്പുണ്ടായില്ല ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സ്നോ പ്രൂഫ് ആണോന്ന് അവിടെയാണ് ഡൗൺ ഹിൽ സ്കീങ് നമുക്കിത് നമ്മളെ ട്രാക്ക് നശിപ്പിക്കാണ്ട് പോകണം പോകാൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്റെ കർത്താവ് അതിന് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മള് സ്നോ ബോർഡിങ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് സ്നോ ബോർഡിങ് നല്ല രസമാണ് സ്നോ ബോർഡിങ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് സ്കേറ്റ് ബോർഡിങ് അറിയാമെങ്കിൽ നല്ല ബാലൻസ് ആണ് സെയിം ബാലൻസ് തന്നെ മതി സ്നോ ബോർഡിങ്ങിന് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കയറി നിന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ലോപ്പ് വരുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ആ രണ്ട് സ്കില്ല് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ സ്കീ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ തന്നെ ഒരു ബാലൻസ് വേണം ഇപ്പം നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചെയ്യണതും സ്കേറ്റ് ബോർഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രണ്ട് ബാലൻസ് ആണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ വേറൊരു ബാലൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്കീങ്ങിന് വേണ്ടത് പിള്ളേരെ അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ട് പോണതാണ് ഈ കാണണേ നല്ല സ്കീ ട്രാക്ക് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഫുഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോവുക അടിപൊളി നോക്കി അവർ വന്ന വഴി നോക്ക് അവർ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയാ പോകുന്നത് ട്രെയില് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡൗൺ സ്കിൽ സ്കീങ് തന്നെയാണിത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങളാട്ടോ സ്കീ ലിഫ്റ്റ് കണ്ട ഒരാള് സ്കീ ലിഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഡൗൺ ഹിൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിഫ്റ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിലേക്ക് എത്താം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവർ സ്കീ ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഇത് ഡൗൺ ഹിൽ സ്കീങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കയറാന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ സ്കീ ബാക്കിലോട്ട് ഒഴുകി പോകുമല്ലോ അപ്പൊ
ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കണ്ണിൽ കാണുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി വീഡിയോയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര മാജിക്കലാണ് ഈ സ്നോ ഉള്ള ടൈമിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ പോവുക ഇങ്ങനത്തെ വ്യൂ കാണാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്കൊന്ന് കാണണം അത് എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ ആൻഡ് ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളാണ് സ്നോ നമ്മൾ കാട്ടിലൊക്കെ ഈ സ്നോ ഒക്കെ പെയ്തെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സമാധാനം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഒച്ചയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ഇതിൽ കൂടെയാണ് തുടങ്ങിയത് ട്രെയിൽ കാണിക്കാനും നമ്മൾ ഒപ്പറ സൈഡിലേക്ക് പോകണം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ആൾക്കാർ നടന്നു പോയത് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ സ്കീ ലിഫ്റ്റിൽ ആൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങോട്ട് പോവാം അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ മുന്നുണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എടിയാ നീ വേണ്ടാ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഒഴുകാൻ പറ്റുമോ ഇതും ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴെന്ന് പറക്കി കൊണ്ടുവരും സ്കീ ലിഫ്റ്റ് ശരിക്കും ഫ്രീ അല്ല സ്കീ ലിഫ്റ്റിന് പൈസ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡൗൺ ഹിൽ സ്കീങ് പൊതുവെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടൊരു വിന്റർ സ്പോട്ട് ആണെന്ന് പറയും വീണ്ടും ബുഡ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് വേ എത്തി ട്രെയിൽ നമ്മള് ഒരു ചെറിയ ഭക്ഷണം ഒന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു സ്പോട്ട് കണ്ടാൽ നമ്മൾ നിർത്തും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കട്ടെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി ഒന്ന് നോക്കാം അധികം ആൾ തിരക്കില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനും സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം നോക്കി പോകാം നമ്മൾ സൈഡിലൊരു വ്യൂ കണ്ടു അപ്പം അവിടേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഫുഡ്സ് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ തിളങ്ങുന്ന സ്നോ സൺ റൈസ് വെടിഞ്ഞു ഒളിഞ്ഞു വീണാന് സൺസെറ്റ് പയ്യ തുടങ്ങിയപ്പോ പീക്ക് ടൈം ആണ് ഇത്ര സൺറൈ സൺലൈറ്റ് ആണ് നിന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സൺസെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് വിശന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വിശപ്പിൻ്റെ കാര്യം മിണ്ടരുത് ഞാൻ മറന്നിരിക്കുക ആ ഒരാളിത് എവിടെ ഫ്ലാറ്റായി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അതിൽ കൂടെ ഇഴുകി വീഴാൻ പോയത് ആലോചിച്ച് പേടിച്ചിരിക്കുന്നതാ പകച്ചു പോയി എൻ്റെ ബാല്യം പോകുമ്പോ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നപ്പേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കയറി കയറി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പ് എടുക്കുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് മുകളിലേക്ക് പോണേ ഇന്നിപ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടെ ഉള്ള കാരണം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കാല് മുട്ടിന പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ട്രെയിൽ പോലെ കാണാണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പിങ്ങിന് ഒരു സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മണിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടോ ഞാൻ തന്നെ പോയാലും പോകരുത് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല നല്ല സ്പോട്ടാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് വുഡ് വേണം നമുക്ക് അപ്പം എന്തെങ്കിലും സ്ഥലം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ വുഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായി ട്രെയിലൊക്കെ ചെറുതായി കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വായ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ആരോഗ്യത്തിന് <laughs> 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 <laughs>
അവിടെ അല്ല സെറ്റി ഇങ്ങ് ഓരോ സെറ്റി പണി വരുന്നുണ്ട് ഒരു കൊട്ട സ്നോ എടുത്ത് ഇട്ടു ചെറിയൊരു ഇറക്കം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ലേക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ആ നമ്മൾ ലേക്ക് എത്തിയെന്ന് തോന്നേ ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കാണാം മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വൈറ്റായി കിടക്കുന്നത് ലേക്ക് മുഴുവൻ ഫ്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്നോ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ലേക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഗ്രൗണ്ട് പോലെ കിടക്കണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇറക്കാണ് ഓടി ഇറങ്ങാം വേറൊരാൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര വരെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്താ നോക്കട്ടെ അന്ന് ഈ ബാക്കിലേക്ക് താന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് വീഴും ആ ഒരു പാലം കാണാനുണ്ട് കാട്ടാ സൂക്ഷിക്കട്ടാ അതെ ഇതാണ് ലേക്ക് ഞാൻ പാലത്തിന് അവിടുന്ന് കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും ലേക്ക് ആണ് പോലും ലേക്ക് അതെ ഇതൊരു പാലാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ട്രാക്ക് കാണാം കുറുക്കന്റെ ട്രാക്ക് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു ലേക്ക് ആണ് ഫുൾ ഐസ് ആയിട്ട് സ്നോ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ലേക്ക് ആണ് മരങ്ങളുടെ ഇലകൾ മുഴുവൻ വൈറ്റ് വാഷ് അടിച്ച പോലെ കിടക്ക ആ കമ്പുകളായാലും ബ്രൗൺ കളർ അല്ല അത് ഫ്രോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് വൈറ്റ് കളർ ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അല്ലേ നല്ല രസം ഇത് കാണാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷൂവിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ട് സ്നോ കയറും നമ്മൾ പാന്റ് പ്രോപ്പർ ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മള് പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് കയറും നമ്മൾ ഡീപ് സ്നോ ഇക്കോടൊക്കെ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുട്ട് വരെയുള്ള ടൈപ്പ് ഷൂ നമ്മൾ ഇടണം അയ്യോ തപ്പി ഇതൊക്കെ ഈ പാന്റിന്റെ തുമ്പ് ഫ്രീസ് ആയി സത്യം പറഞ്ഞ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചാൽ സ്നോ ഉരുകി എന്നാൽ വീണ്ടും ഐസ് ആയി അപ്പൊ ഐസ് ആയി മതി എന്റെ മോന ഇതിനെ എങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കേട്ടാണ് ഇത് മരം പോലെ ഇത് ഇതൊക്കെ രണ്ട് കാലം ഇതൊക്കെ അടിപൊളി രണ്ടും മരം പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിലാവില്ല നമ്മളെന്നാലും പോവാണ് ഏ ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് പാത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സൈറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കാനും ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കുടിക്കാൻ പോണേ ഇവിടെ ഒരു നല്ല സ്പോട്ട് ഇതേ ഒരു ബെഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇരിക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഫുള്ള് സ്നോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും സ്നോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സ്നോ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫയർ വുഡും കാര്യങ്ങളും കൂടുന്നൊക്കെ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്നോ ക്ലിയർ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വഴി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രോസ് ബൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ സത്യമായിട്ട് പേടി ഉണ്ടെന്ന് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യണില്ല ഫ്രോസ് ബൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പത്ത് കാല് നീലച്ചു പോവും വിരലുകൾ ഫ്രോസ് ബൈറ്റ് ഭയങ്കര ആയിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്കിള് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കലക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഇവിടെ സ്നോ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇപ്പൊ സോളിഡ് ഗ്രൗണ്ടായി നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ക്യാമ്പ് ഫയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചായ കൂട്ടിച്ച് അപ്പം ഇനി ഫയർ വുഡൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചികൾ ടൈപ്പ് ചികൾ ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ തീ ഇടുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി കാണാം ആ മരത്തുമ്മ ആൾക്കാർ എടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മരമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഔട്ടർ ലെയർ ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കത് ഫയർ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളെ ചെറിയൊരു തീ കൂട്ടി തുടങ്ങി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഫയർ ഇട്ടിട്ട് 
ഇത്തിരി ചായ ഓടിച്ച് പോവാം എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ചെറിയ കമ്പുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വലിയ കമ്പിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ തീ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദേ ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിന് സ്പാർക്ക് വരുത്തിയിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം എനിക്ക് ജോസഫിൻ്റെയും എൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ മരത്തുമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചീളുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഫയർ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കത്തിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക കണ്ടോ കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ സ്പാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും എന്റെ കാല് കത്ത് പിടിക്കണുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നോട്ടോ ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാല അവിടെ വല്ല പൊങ്ങിഞ്ഞുറങ്ങണം തോന്നണേ ഷൂന്റെ ഉള്ളിൽ സ്നോ പോയിണ്ടായി അപ്പൊ തണവുണ്ട് അപ്പൊ കാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കണ്ട മറ്റേ സിനിമ ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മള് പാണ്ടിപ്പടയില് നമ്മളിങ്ങനെ തീയുടെ മുകളിൽ നടത്തൂലേ അതോർമ്മ വരണേ ഉയരം തോറും ചായക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നു പറയണ്ട കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി ചൂടാക്കാം ചൂടില്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നതാണ് അവ തണുത്തിട്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻ ബാറാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ഹൈക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബെസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കധികം പണിയില്ല ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എനർജി കിട്ടും ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഗ്രഫ്സൺ കോളൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് തീരാറായി നമുക്ക് ഇന്നത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ആ സ്ഥലം കാണിക്കാം നമ്മൾ കൈ ചൂടുകൊണ്ട് പോണേക്കാരൻ മുന്നേ ചൂടുകൊണ്ട് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് വാമാക്കാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിനി നേരെ പോവാണ് മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയണത് ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആ ഒരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മൈനസ് തേർട്ടി വരും മൈനസ് തേർട്ടി തന്നെയാണ് നല്ല തണുപ്പാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലും എൻ്റെ ടോസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണ്ടായില്ല എനിക്ക് ഫ്രോസ് ബൈറ്റ് അടിച്ചോന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു പിന്നെ തീയിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിരലുകൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ തോത്തപ്പുട കൈ ആ തോത്തപ്പുട ഗ്ലൗസ് മേന്ന് പുക വരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ദേ കെടുത്താൻ പോവാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ തീർന്നു തീയൊക്കെ തീർന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ തീ ബ്രേക്ക് അഥവാ ടീ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇതേ സണ്ണൊക്കെ സെറ്റായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇരുട്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഇറങ്ങിയാലാണ് നമുക്ക് ഇരുട്ടാവണേൽ മുന്നേ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ കാണാം ഇനിയും കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് അതെ ഇനിയും വരുന്ന വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതുവഴിയുള്ള ബെല്ലൈക്കണ് പ്രെസ് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നോ